graba bien, ¿eh? Estos son algunos de los huevos de gourmet. Gourmet las tapas. Bueno, buenos días, estamos aquí en el balcón. Aquí tomando el solecito, miren. ¿Se alcanza a ver? Ahí está el solecito. Eh, venimos aquí al criadero porque nos informaron que acaba de poner una de las burmeses. Vamos a ver qué tal y cuántos huevos son. Y también una bolita. Ya con eso empezamos temporada. Eh, ahí les pongo un pequeño videito. Eh, hace dos días puso otra de las burmeses. Una chica primeriza y pues fueron todos es looks. Así que pues valió corneta ese asunto. Pero hoy eh, esperemos que la de esta albina eh, sean bastantes huevos, sean buenos. Y vamos a sacar de una vez también los de las bolitas. Entonces vamos a verlas así de rápido. A ver quién nos abre por aquí el criadero. Vamos a verlas aquí de rápido Y nos vamos por los toppers de vermiculita Vamos a ver Vamos Aquí la tenemos Ahí se alcanzan a ver los huevos, miren Ahí están los huevos, vamos a ver Y también eh, vamos a ver qué bolita fue la que puso Este aquí Nos falta un poquito de luz Nos puso una de las nominales, ya saben que yo soy fanático Pero vamos a ver cuál puso están los huevos y eso blanco que se ve ahí son los huevos vamos a ver parecen ser unos 5 o 6 huevos y pues bueno entonces vámonos a las incubadoras para preparar los toppers y regresamos para sacar los huevos Bueno, ya tenemos ahí los topercitos, entonces pues vamos a, a empezar a sacar los huevos, esperemos que salgan todos bien, que sean bastantes Y vamos a ver pues dentro de 60 días qué es lo que pasa, entonces, pero no nos adelantemos, vámonos ahorita a los siguientes 10 minutos para sacarlos y después sacamos los del pitón bola Ahorita les voy a mostrar lo que son unos slugs. Ponta la cabeza, no se ve. Este es un huevo infértil, es un slug. Por aquí tenemos otro. Déjenme ver la cabeza, si no me pego una mordida. Este también es un huevo infértil. Como ven, déjenme que los vean bien a la luz. Son huevos aguados de un color amarillento. Y realmente no sirven. Entonces... Los que están buenos son esos que están ahí. Esos blancos que vamos a empezar a sacar poco a poquito. Bueno, déjenme averiguar dónde está la cabeza. No se ve la cabeza. Este es un huevo bueno. Como ven, son más grandes. Vamos a ponerlos todos ahorita aquí. Este huevo está suavecito, este apenas lo acaba de poner, ven la diferencia, este está más aguado. Graba bien, ¿eh? Estos son algunos de los huevos de gourmet. Ponme las tapas para que no estén sobre metal. Yeah. 
Como ven, queda bastante más delgadita. Son los que habían estado viendo en los videos, pues sí, adelgazan bastante. Ahorita vemos más o menos cuánto es en peso de huevos. Entonces vamos a acomodar. Como ven, miren. No sé si se alcance a ver. Ahí están las venas. Ahí están las venas. Entonces vamos a acomodar los huevos. Esta es una hembra albina que metimos, este, le echamos un perla green. La intención es este, sacar albinas, le echamos un perla green que es albino o hipo green. Eh, no sabemos exactamente la genética de esa albina, obviamente albino pero que traiga por ahí algo escondido, que debería ser granito o green. Vamos a ver qué sale. Sale primero. Vamos a ver si nos alcanza porque son un montón. Entraron de a 8. Ahora se preguntarán por qué no los metí todos en un topersote porque... El año pasado en un topersote la incubadora se llenó, entonces como la diseñamos o la, la hicimos de acuerdo a estos toppers, nos entran más cantidad. Esa es la razón. Vamos a seguir. Ahí están las venas, ahí están las venas, ahí están las venas, ahí están las venas, ahí están las venas. Este por ahí, quien sea, no se le ven muchas. Ahí están las venas, este no se le ven muchas. Entonces vamos viendo, préstame el marcador. ¿Qué voy a hacer? Vamos a marcar estos que les vemos con pocas venas para tener este, un registro. Todos los demás si sí les vimos venas. Nada que ver con las bolitas, ¿verdad? Estos sí son demonial de huevo. Le damos 16. decía mi intención es sacar espero sacar puro albino la verdad si hablamos a un nivel más comercial pues se vende mucho más no pero bueno vamos a ver qué, qué nos sale el año pasado ya vieron que nació una por ahí muy bonita entonces la genética siempre nos da algunas sorpresas Todavía nos faltan eh, dos o tres hembras más de burmés que nos pongan. Eh, si sale la que metimos, ahí sí va a salir una jalada. Van a salir este eh, blizzard, grines, no sé qué rollo ahorita. Me agarraron con falto de aire, se nota. A ver qué nos saca la tapa. La tapa esta. Vamos a ver. Estas están las venas, ahí están las venas, ahí están las venas, venas. Este no se le ven muchas venas. Este no se le ven muchas venas. Venas y no se ven muchas venas. Eso no quiere decir que sea infértil, igual la vena todavía está muy pequeña. Pero los marcamos para que si se pudren, pues a ver que ese en verdad era un poco infértil. Llevamos 24. Tráeme otra tapa azul. Uh -huh. Y nos hace falta otro topper. Al parecer esta desquitó la de los infértiles del otro día.
que es hembrita, por si me lo preguntan, tiene cuatro años de edad. Esa le nacieron a un conocido en Michoacán. Realmente no lo habíamos quedado como mascota, pero... Pues ya, ya salió aquí con huevos. Entonces, eh, ya saben, vamos a incubar esto a 32 grados. Son 60 días los que tardan. A ver, ok. A ver, mira, los porque así están bien. Venas, venas. Este acá están las venas. Venas. Este no se ve. Venas. Un poco. Así tiene venas. Y este. Vamos a marcar estos tres. Van 8.32 Y déjenme ir a preparar otro topper Porque 2, 4, nos quedan 5 huevos Miren, estos son los slux Déjenme ir a preparar otro topper Y regresamos Pues está sudando Bueno, ya regresamos con el cuarto topper Ahí le pusimos una Una brincadita eh, Miren, les voy, a, les voy a mostrar Para los que se preguntan ¿Cuánto pesa? Este es, por ejemplo, uno de los huevos grandes. Pesa 212 gramos. Vamos a pesar estos. ¿194? Estamos hablando que llevamos un promedio de 400. ¿214? ¿214? 205 207 Estamos hablando que pesa un promedio De 200 gramos cada huevo Entonces se les van 30 y 32 34, 36, 37 Huevos buenos Este tiene las venitas Tiene venitas Tiene las venitas ese no se le alcanzan a ver muchas y este sí. Vamos a marcar este. Entonces 37 por 2 son 74. Estamos hablando que son, puso alrededor de 7 kilos y medio de huevos buenos más este. Más 560 gramos de unos slugs. Entonces estamos hablando que fueron eh, casi 35, casi 8 kilos de huevos. Lo cual pues sí se resiente, se resiente las hembras. Entonces, bueno. Pues ya quedó cerrado. Ya nada más etiquetamos, metemos a la incubadora y nos esperamos 60 días para que esto nazca. Espero que les haya gustado el video. Ya vieron el show que es sacar huevos de un terrario de una mes Sobre todo porque se puede aventar. Y Saludos y espero que les guste el siguiente video. Ha ha ha!